Goodbye Camping, goodbye Madrid. Das war's. Wir fahren weiter. Wie gestern in Madrid erwähnt, haben wir es gestern ja nicht geschafft, unser Video für Sonntag fertigzustellen. Heute ist Montag und heute musste es sein. Wir haben jetzt nur 30 Kilometer aus Madrid zurückgelegt und haben uns einen schönen Parkplatz gesucht. Also so ein Homeoffice lässt man sich doch einreden. Das Video ist jetzt fertig, wird gerade exportiert. In der Zwischenzeit genieße ich noch den Blick in die Landschaft hier. Und dann geht es auch schon wieder weiter, entweder nach Burgos oder nach Bilbao. Die Entscheidung habe ich der Euler überlassen, die macht gerade die Recherche im Bus. Sobald das Video exportiert ist, geht's los. Nächster Stopp, Burgos. Wir sind in einer völlig anderen Welt gelandet. Die Luft ist anders, die Gebäude sind anders, das Gefühl in der Stadt ist anders. Wir sind im Norden, die Luft ist richtig frisch und ja, wir haben definitiv Südspanien verlassen und sind jetzt in Nordspanien. Gepackt haben wir am Stadtrand, da gibt es dankenswerterweise einen Hügel, von dem man die ganze Stadt jetzt zu Füßen liegen hat. Bekannt ist Burgos ja für seine Kathedrale, die sehen wir hier auch. Und dann gibt es da noch ein schönes Gebäude, da weiß ich nicht, was das ist. Doch, steht drauf. Ein Riesenhotel. Jetzt schauen wir mal runter in die Stadt. Machen wir das per Rutsche oder zu Fuß? <lacht> ich rutsche runter. Wirklich? Ja. Also wenn wir nachher ins Krankenhaus müssen, ihr wisst warum. <lacht> Die hat überlebt. Juhu! Das war ja grandios bis zum Hund, der mich äh, unten fassen wollte. Ein wenig scary, aber die Rutsche, die war sowas von super. El Cid ist der spanische Nationalheld. Es gibt eine Serie dazu. Wir haben das kürzlich uns angeschaut, zwecks Spanisch lernen. Hat uns eigentlich sehr gut gefallen. Eine Empfehlung von uns, schaut euch den Cid an. Ah, El Cid. Welche Plattform war das? Nein. Auf Amazon Prime erhältlich. Und hier in Burgos kann man seine Gebeine anschauen.
Muss man aber nicht. Genauso gut kann man einfach nur durch die Gassen schlendern und das Ambiente genießen, soweit das bei diesen Temperaturen möglich ist. Die Locals tun den First so, als wäre nichts und sitzen draußen. Später erzählt man uns, dass Burgos die kälteste Stadt Spaniens ist. Die Einwohner dürften die Temperaturen daher gewohnt sein. Genug gefroren. Wir spazieren zurück zum Camper und wollen eigentlich nur ein paar Kilometer weiter zum Wohnmobilstellplatz von Burgos fahren. Doch dafür sind wir zu spät dran. Dieser ist bummvoll. Und so geht's nochmal ein Stück weiter in eine kleinere Stadt, wo wir mehr Glück haben. Guten Morgen, wir haben keine Ahnung, wo wir sind. Nach unserem Stadtbummel durch Burgos sind wir noch zum offiziellen Stellplatz der Stadt gefahren. Der liegt etwa vier Kilometer außerhalb des Zentrums, war aber bummvoll, kein Platz zu bekommen. Und haben uns dann entschieden, einfach noch 30 Kilometer weiter zum nächsten Platz zu fahren. Und hier gab es dann Platz. Auch dieser Platz war übrigens nachts sehr gut besucht. Es waren nur mehr wenige Plätze frei. Und dann morgens sind wir aufgewacht und waren fast alleine. Noch zwei Camper außer uns da. Die hatten es alle eilig, fahren wahrscheinlich für Ostern in den Süden oder was weiß ich. Wir wissen aber nicht mal, wie der Ort heißt, aber das finden wir jetzt heraus und sehen uns das Stadtzentrum an. Dieses feines Städtchen heißt Breviesca. Und hier werden die Fenster per Roboter gereinigt. Wenn ihr Tortilla Española mögt, dann seid ihr hier richtig in der Bar des Canso. Hier gibt es fünf verschiedene mit verschiedensten Zutaten und das ist jetzt ein perfektes Frühstück für uns. Das ist ein echt attraktives, angenehmes kleines Städtchen, etwa 5000 Einwohner hat es. Aber wie viele Städtchen dieser Größe im ländlichen Raum ist es wohl im Sterben begriffen. Es gibt eigentlich nur Verkaufs- oder Vermietschilder. Auch in Bestlage im Zentrum wird jedes zweite Haus verkauft. Also es dürfte leider ein wenig am absteigenden Ast sein. Wir haben es soweit gesehen und für uns geht es weiter. Neuer Kurs Bilbao. Wir haben es nicht nur gesehen, sondern eine der besten Tortillas der Patatas gegessen. Und jetzt mit vollem Bauch geht das Fahren viel leichter. Wir sind im Baskenland und da spricht man nicht nur Spanisch. Die baskische Sprache Euskera ist Europas älteste lebende Sprache und wird von etwa einer Million Menschen gesprochen. Überwiegend in Spanien und Frankreich, dem Baskenland eben. Interessant dabei ist, dass Euskera mit keiner anderen Sprache verwandt ist, weshalb sie auch ganz anders klingt als das Spanische. Und plötzlich sieht es aus wie zu Hause. Ganz schräg, es könnte jetzt auch in Köflach in der Steiermark sein. Und wir sind nur mehr 10 Kilometer vom Atlantik entfernt. Wir sind jetzt echt gespannt, wie die Atlantikküste hier aussieht. Als Kanadenreisende kommen wir bekanntlich an keiner steilen Straße zum Meer vorbei, ohne sie auch zu befahren. 
Doch in Mutriku haben wir damit Pech, denn im Hafen begrüßt uns ein Wohnmobile Verbotenschild und der Weg am Ufer zum angeblichen Wohnmobilstellplatz ist auch gesperrt. Also geht's wieder nach oben zur Hauptstraße und wir suchen eine Alternativroute. Spanien ist nicht nur wahnsinnig groß, sondern auch unglaublich vielfältig. Das hier ist dem Gefühl nach näher am Wörthersee zu Hause dran als an Andalusien. Das ist total witzig hier. Das ist als ob man bei uns zu Hause in der Steiermark über die Parkautobahn fährt und dann aus einem Tunnel fährt und vor einem ist der Atlantik. Genauso fühlt sich das hier an. Man hat die grünen Weiden, fährt durchs Bergland und dann kommt man aus einem Tunnel und ist am Meer. Gerade diese Fahrt innerhalb von ein paar Tagen von der Südspitze von Tarifa bis hier in die Region von Bilbao zu queren, demonstriert das nochmal sehr deutlich und ist jetzt wirklich sehr spannend. Wir müssen aber sagen, dass wir uns in Andalusien bedeutend wohler gefühlt haben. Hier ist halt alles sehr reglementiert, sehr organisiert und mit dem Wohnmobil ist man nicht so wirklich frei unterwegs. Auf dem Parkplatz scheint es im Sommer einen Stellplatz zu geben. Jetzt gibt es keine Filter und wir können uns uns aussuchen, ob es kostenlos ist oder verboten. Deswegen flüchten wir jetzt gleich. Die Orla möchte hier nicht bleiben. Mehr hätte es gepasst, aber sie sagt, da fahren wir lieber fünf Kilometer ins Landesinnere, suchen uns irgendwo einen ruhigen Parkplatz. Hier mit den ganzen Verbotsschildern kommt einfach nicht so richtig die Wohlfühlstimmung auf. Das ist wirklich ein völlig anderes Spanien. Faszinierend, wie gesagt, auch schön. Explizit dafür herfahren würden wir wahrscheinlich eher nicht, denn es erinnert uns zu sehr an zu Hause. Da könnten wir auch zu Hause bleiben. Gut, man hat zu Hause keinen Atlantik, aber der hier ist fürs Wohnmobil auch nicht so wirklich vorgesehen. Und hier fünf Kilometer weg vom Meer äh, spürt man das Meer nicht mehr wirklich. Es fühlt sich jetzt an wie eine Almenlandschaft. Ist es ja auch. Viel Grün, viele Kühe, Kirchenglocken, also praktisch wie zu Hause. in the cheese pot. You want your nom noms? Yes. You want your nom noms? Where do you get the nom noms? Are they in here? Yeah. Yeah, Ruby, you want the nom noms? Come on in. <laughs> Schmaler Straße mit keinem Verkehr. Aber wenn der Verkehr kommt, dann ist Ruby da drauf. Guten Morgen, einen windigen Tag haben wir heute. Der Wind hat uns aufgeweckt, weil er uns so durchgeschüttelt hat. Aber es ist halbwegs sonnig. Das wird passen, um uns den Rest der spanischen Küste anzusehen. Wir freuen uns schon drauf, auch wenn gestern der Tag jetzt nicht so erfolgreich war an der Küste. Aber San Sebastian hat zumindest einen guten Ruf. Wir sehen es uns an. Jetzt geht es weiter in Richtung Frankreich. Weit ist es nicht mehr. Ich glaube, ich weiß es nicht genau, 70 Kilometer in etwa. Wir hoffen, dass wir nochmal in Spanien stoppen. Frankreich mögen wir zwar auch, aber im Moment sind wir halt so im Spanien-Modus drin. Mal sehen, ob es klappt. Los geht's.
Das wird wohl nichts. Hier muss man früher auftauchen am Stellplatz laut Internet am Vormittag. Wir haben jetzt 14 Uhr, da ist es aussichtslos absolut zugepackt. Wir hätten uns eigentlich ganz gern San Sebastian angesehen, aber Parken ist ein Ding der Unmöglichkeit. Hier hatten wir jetzt Pech vor uns von zwei Wohnmobile. Einer davon hat noch einen Platz bekommen, wir anderen zwei nicht mehr. Es ist euch wahrscheinlich schon aufgefallen, wir haben Spanien verlassen. Bienvenue en France, wir sind hier etwas nördlich von Biarritz. Biarritz selbst hatte jetzt für uns nicht wirklich viel anzubieten. Da sind wir mit dem Camper einfach falsch und jetzt genießen wir hier das Strand eben. Haben uns auf den Stellplatz gestellt, der kostet ca. 15 Euro pro Tag in der Nachsaison. Etwas weniger in der Hochsaison, etwas mehr. V&E ist im Preis inkludiert. Es gibt noch eine zweite Station außerhalb des Schrankens, wenn ihr nur V&E machen wollt und dann weiterfahren wollt. Allerdings braucht ihr dafür Jetons und wo ihr die bekommt, konnte ich jetzt ehrlich gesagt nicht rausfinden. Es gibt da einen Schalter, da steht Jetons drauf, ist aber verschlossen. Vielleicht nur im Sommer in Betrieb. Ja, hier gibt es eine schöne Beachbar, die werden wir dann nachher noch beehren und riesengroße Atlantikwellen, so wie wir das bis vor kurzem auch gewohnt waren. Die Gegend um Bilbao, das war jetzt nicht so richtig unseres, zu organisiert, zu reglementiert, zu zugebaut. Bilbao werden wir nachholen als Stadtbesichtigung und auch San Sebastian, aber heute war da nichts zu machen und wir sind jetzt einfach weitergefahren nach Frankreich, haben ein bisschen Strecke abgespult, sind wieder ein Stück näher an zu Hause. Und jetzt in einem weiteren unserer Wohnmobil-Lieblingsländer. Insofern nichts passiert, passt schon so. Wir genießen jetzt den Nachmittag und dann das Abendessen. Der Weg zum Strand ist leider eine ziemliche Baustelle und nicht ganz nah. Auf Google Maps sieht es so aus, als wäre der Stellplatz direkt am Strand. Aber der Strand ist halt riesig, deswegen kann man das schwer abschätzen auf der Karte. Kritische Situation hier am Platz. Die Katze ist ausgebüxt. Und wenn sie über uns anspringt, dann wird es schwierig für uns. Ruby, der Ausblickserin. Puh, nochmal gut gegangen. Kilometer verbleiben noch bis nach Hause. Im nächsten Video versuchen wir diese zu bewältigen und haben ein dementsprechend dicht gedrängtes Programm. Wir sind im Land von guten Croissants. Wir durchqueren das Land der Croissants, warten an der Schleuse vergeblich aufs Boot, fragen uns, ob wir Ruby vom Baum retten müssen, sehen vom Prix de Dom gar nichts, fahren am Radweg rückwärts und durchqueren die Schweiz, bevor sich dann die heimischen Berge vor uns aufbauen. Denn irgendwann geht auch die längste Reise vorbei. Also dann, am besten gleich die Glocke aktivieren, damit du den Endspurt nicht verpasst. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Woo!